Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no encontro de matemática. Sexto ano e o nosso assunto de hoje, operações com frações, corrigindo a tarefa que você fez da página 76 a 78. Vamos comigo? Me acompanhe. Todo número natural pode ser escrito na forma de uma fração de um denominador 1, um, enumerador igual dado, por exemplo, 7, 7 sobre 1. Um. Lembrando-se disso, faz o que se pede em cada item seguinte, resumo, então. adição, 2 mais 3 quintos. Como nós vamos fazer isso, então? Aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Veja bem, achar o n entre 1 um e 5. Que entre 1 e 5 é 5. 5 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Somando tudo, eu tenho 13 sobre 5. Fácil, né? Transforma essa fração. Essa fração é imprópria quando em cima ela é maior do que embaixo. Então, 13 sobre 5, eu tenho que fazer assim. Você pode dividir assim, 13 dividido por 5 é 2, 2 e 5, o 2 eu ponho aqui, e o que sobrou eu ponho aqui, tudo bem? Pense uma forma simples de resolver a adição de cada item, né? Gente, eu não era isso, ó, mais 3 quintos, o que que eu tenho? 2 inteiros e 3 quintos, pronto. Fizemos isso e já está pronta. Não precisava fazer tudo aquilo, porque é a mesma coisa do que você ter dois inteiros e três quintos. Que coisa, hein? Por que não falou antes, né? <risos> Vamos lá, então. Aqui eu vou achar o NMC entre seis e três. Quando é assim, pessoal, vai uma dica, né? Ó, dá uma olhadinha, o seis é maior que o três. São da mesma tabuada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o 6, porque o 6 dá para dividir com ele, claro, e dá para dividir o 3, porque ele é múltiplo de 3. Então, 6 dividido por 6, 1, vezes 1, aqui. 6 dividido por 3, 2, vezes 2, 4. Somando de cima, mantendo de baixo. Mesma coisa, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Somo de cima e mantenho de baixo. Somo de cima. Por que, que nós estamos fazendo rápido? Certo, aqui de uma vez. Porque eu tenho o mesmo denominador. Quando eu tenho o mesmo, mantenho ele e somo de cima. Todo o número dividido por ele mesmo, no caso 9 dividido por 9, sempre vai dar um resultado 1. Tudo bem? Aqui, entre, MMC entre 8 e 6. Vamos lá. 24 dividido por 8, 24 dividido por 8, eu tenho 3, 3 vezes 5, 15, 24 dividido por 6, 4, 4 vezes 5, 20, somo de cima e mantenho de baixo, sempre, pessoal. Deixando pronto aqui para vocês, tá? 9 sobre 10, mais 1 sobre 8. NN sempre 10 e 8, você... Como é que vai fazer? Você vai dividir, você vai achar, vou fazer um aqui, para você se lembrar. 10 e 8. 8 eu divido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4, outra vez por 2. 1, divide aqui e agora, opa, se mantém, né? Agora é o 5 mesmo. Divide por 2, 1. Um. E agora que eu faço isso? 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. 40 divide por 10, 4. Vezes 9, 36. 40 divide por 8, 5. Vezes 1, 5. Somando os dois de cima e mantendo de baixo. Mesma coisa, eu inicio entre 9 e 6, 18. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, o que deu, multiplica pelo de cima. Tudo bem, pessoal? 
Olha só, 27 sobre 18. Simplifica. Sempre que der para simplificar, você deve simplificar, tá? Olha aí. Isso é simplificar. Sempre pelos mesmos números. N entre 20 e 10 é 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mantém o de baixo, porque já encontramos e somos de cima. Só pode somar o de cima depois que a gente fizer o MMC e der tudo certinho. Tudo bem, pessoal? Entendido? Então tá bom. Vamos lá. Vamos pagar. Muito bem. Vamos agora no de baixo para completar. Mesma coisa, só que agora é de subtração. Nós resolvemos da mesma maneira. MMC entre 3 e 2, 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 menos 3, 1 sobre 6. Tudo bem? E aqui eu tenho... 72 dividido por 8, multiplica por esse. 72 dividido por 9, multiplica por esse. 60 dividido por 12, 5 vezes 5, 25. 60 dividido por 10, 6 vezes 3, 18. 25 menos 18, 7 sobre 60. Mesma coisa aqui, só que ele está subtraindo. Por isso que o MMC entre 11... E 6, você tem aí que é o 66. 66 dividido por 11, 6, vezes 10, 60. 66 dividido por 6, vezes 5, 55. Aqui é 11 vezes, né? 66 dividido por 6 é 11, vezes 5, 65. Depois que você fez toda essa coisa, dividiu por debaixo, multiplicou pelo de cima e mantém, você pode manter o mesmo, mesmo denominador, Subtrair o numerador. Tudo bem? Essa aluna cometeu um erro. Como será que foi o erro dela, hein? Eu sei. O que, que você acha? Gente, o erro foi grave. Ela não fez o MMC. Ela simplesmente somou de cima e somou de baixo. Que é um absurdo. São diferentes, então eu preciso... Com certeza encontrar o MMC aqui, entre, cinco e, entre 3 e 5, é 15. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós temos, então, soma de cima e mantém o de baixo. E não é assim como ela fez. Isso não existe, tá? Só poderia somar o de cima se os dois fossem iguais. E também não somaria o de baixo. Tem que manter. A figura mostra a fração 5 está para 11. É o resultado. Como a soma de duas frações, as manchas encobrem números naturais. Uma das frações tem denominador 3. Pessoal, para ser o 3 aqui, eu acho que só pode ser aqui um 33. Vamos ver como é que é. Como é que eu achei isso, hein? 33. Tá, depois eu vou contar para você por que é 33. Aqui, então, ele vou ter que encontrar que se for 33 aqui, eu tenho aqui, né, ó, que o MMC vai ser 33. Por quê? Gente, porque para ser isso aqui, para dar um número D, eu só podia ser 33. Olha o que nós vamos fazer, a gente vai fazer o contrário. Você pode muito bem fazer aqui, ó. 5 sobre 11 é igual aqui, você não tem zero, né? Mais, menos, tudo ao contrário, para dar isso aqui. Bom, então eu vou fazer aqui, ó. 33 aqui vai dar 33. Hum, muito bem. Aí eu tenho 33 dividido por 3, 11. Vezes quanto para dar isso aqui? E agora, para a gente descobrir qual vai ser... Esse número. Bom, gente, nós encontramos aqui 
o MMC está pronto. Vai ser um número que quando eu dividir por 3, vai dar isso. Nossa, pro por que por 3? Por causa do MMC. Ó, divide por 3 aqui. 11. Então, consequentemente, aqui também tem que dividir por 3 para dar isso aqui. Bom, então o que, que foi o resultado desse? Vai ser 15 sobre 11. Tá. 33 divide é, 33 por quanto que eu vou ser aqui então para dar isso aqui 33 para dar 11 eu tenho que somar isso aqui né tem que dar aqui aí eu tenho 33 dividido por 33 33 dividido por 33 1 1 vez quanto vai ser o que aí eu venho aqui ó 33 dividido por 3 11 Pessoal, então se eu fizer aqui, 11 vezes 1, tá? 11 vezes 1, dá 11 aqui. Aqui eu tenho, então, aqui, ó, 33 dividido por 33 dividido por 33, 1, vezes 4. Aí eu posso somar. Aí vai dar. Ó, então vamos fazer aqui, 33 dividido por por 33, 1, vezes 4, 4. 33 dividido por 3, 11. Vezes 1, 11. Somo de cima. Quanto deu? 15. Mantenho de baixo, 33. Agora você simplifica esse e esse aqui. Vai dar 5 sobre 11. Vamos ver a pergunta dele. Ó. Qual é o menor numerador possível para outra fração? Ele diz que aqui é 3, o numerador. Aí ele vai falar, numerador possível para outra fração. Para outra, não é essa, é para outra. Por isso que ele fala que é isso aqui. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho. As expressões formadas apenas por adição e subtração. A resolução segue a mesma lógica de redução menor denominador comum. Pensando nisso... Resolva a seguinte expressão. Olha aqui. 3, 2, 8. MMC 24. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 2, 12 vezes 1, 12. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. Agora você presta atenção. Mantém o de baixo. Os dois de cima primeiro que estão somando. E depois o de baixo está subtraindo. Então, 28 menos 15, 13. Tá aqui. Tudo bem? Calcule as adições e subtrações de números mistos. De cá, conforme os números mistos primeiro, gente, em frações impróprias. Então, como nós vamos fazer? Olha, eu vou pegar as primeiras aqui. Mantenho de baixo. Uma vez seis, seis. Mais 5, 11. Aqui, mesma coisa. 2 vezes 6, 12. Mais 1, um, 13. Se eles estão com o mesmo denominador, você mantém. E agora você soma os dois, ó. E aí você também continua fazendo. Se deu para simplificar bem, se não deu, dá para dividir. 4. E assim por diante, pessoal. Divide pelo... Primeiro tem que arrumar, para depois você resolver, tá bom? Aqui estão todas as respostas, e eu tenho aqui mostrando para você.
Tá lá. Então, duas vezes seis aqui, né? Seis, doze mais um, treze. E assim nós vamos continuando. Tá aqui também para continuar. Vou fazer uma daqui também para você ficar bem esperto. Tem primeiro que fazer essa transformação, tá? Duas vezes seis, doze. Mais cinco, dezessete. Mantenho de baixo. Agora, mantenho de baixo. Uma vez dois, faz isso aqui. Uma vez dois, dois. Mais um, três. Agora que você já transformou uma fração em próprio, você acha o NMC. Que entre 6 e 2, o 6 é múltiplo de 2, então o 6 é aqui. 6 aqui, tá? Uma costureira precisou usar dois terços de tecido. Durante a realização do seu trabalho, percebeu que seria necessário usar mais um quarto. Então, tá aqui, gente, dois terços mais um quarto. Por isso que a gente vai fazer. Nm entre três e quatro é doze. E aqui você tem doze dividido por três, quatro vezes dois, oito. Doze dividido por quatro, três vezes um, três. Mantenho de baixo, somo de cima, aí você vai encontrar. Ela vai usar onze partes de doze do tecido, tá aqui. Tudo bem? Estão todos os exercícios aqui, pessoal. Não tem tarefa. Vocês devem estudar para as provas que vão acontecer na próxima semana, tá bom? Beijinho para todos, um bom e final feliz de semana.